வெல்கம் டு டேஸ்டி பர்ட்ஸ் ஹாய் எந்தக்கேன எல்லாரும் விசேஷங்கள் எல்லாரும் சுகாயிருக்கினோ പിന്നെ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അത് ഗ്രീൻ ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് പറിച്ചുണ്ടെന്നാണ് പച്ചത്തക്കാളി ആ പച്ചത്തക്കാളി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചട്നിയും കൂടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ദോശയിലേക്കും ഇഡ്ലിയിലേക്കും അതുപോലെ ചോറിലേക്കും തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പച്ചത്തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാനിത് എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒമ്പത് തക്കാളി ഉണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആ അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ആ പച്ചമുളക് എരിവില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് പുളി വേണം പുളി പുളി നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പുളി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബോട്ടിലുള്ളൊരു പുളിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പുളിയാണ് ആ പുളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രിയ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടമാരിൻ അതായത് പുളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പച്ചത്തക്കാളി കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നമ്മൾ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം പച്ചത്തക്കാളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പച്ചത്തക്കാളി ഒരു വിധമൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പച്ചത്തക്കാളിയിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പുളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പുളി ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി മതിയാവും അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ എൻ്റെ വേപ്പില മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പച്ചത്തക്കാളി അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും അതേ പാൻ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ച തക്കാളിക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് തക്കാളി ചട്നി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ചട്നിയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ കളർ നല്ല പച്ച കളർ പുളിയൊക്കെ ചേർത്ത കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ പുളി ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ചേർത്ത പുളിയുടെ പുളിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും അല്ലാതെ അധികം നേരം നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇനി സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ പച്ചത്തക്കാളി ചട്നി ഞാൻ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പച്ചത്തക്കാളി കിട്ടുക കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചട്നിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ പച്ചത്തക്കാളി ചട്നി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വിവരം അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്